家好，每日一更的小世界又来了。南韩首位奥斯卡得主尹如贞在戏剧圈打滚数年，直率又犀利的说话风格圈粉十足。如今七十四岁尹如贞近期回归戏剧圈，拍摄 Apple TV 出资拍摄的戏剧《薄情歌》，据传砸金韩币一千亿，约台币二十五亿元。他爽快表示：“我不在乎投资了多少钱，我只在乎我拿到多少钱。”而尹如贞更是表现出了独属于自己的直爽性格。对着美国出资方说：“我不在乎你们是苹果还是梨子。”对方最终被他的直率所收服。其实，《博新歌》拍摄方曾到韩国试镜，尹如贞也有自己倔强之处。一开始，他其实拒绝了，理由是这个戏要求演员试戏，尹如贞就不想去了。他拍了五十年戏了，居然要像新人一样试戏，万一落选，这样他在韩国就会变成试镜被刷掉的女人。他不能因为 Apple 就毁了五十年的职业生涯，郑重拒绝了试镜。不过制作方很是坚持，表示美国这边都是戏，不管啥资历都一样。后来几经波折，尹如贞同意参加试镜，最终顺利拿下了女主老年的角色。但她也直呼受尽苦头。拍戏的当下，经常在内心想着：是要我先杀了导演，还是导演先杀了我呢？到底是要拍几次？表达出拍摄该部剧的疲惫程度。导演为了事事求好，同个镜头反复拍，连资深老练的他都大喊吃不消。剧中李敏镐对尹如贞所扮演的少女山寺一见钟情。两人更是上演了一出纯真浪漫、禁忌的跨国爱情传奇。而除了在影视剧中，现实生活中，尹如贞的感情生活也是相当坎坷。尹如贞出生于一九四七年，高中毕业，她顺利考上了汉阳大学国文系。如果不出什么意外的话，她会和大多数人一样，毕业、工作、结婚、生子，和演艺圈似乎不会有什么交集。然而，命运有时候很奇怪，总会在某个节点处给你一个转折，从此便踏上了另外一条路。李如珍在读大学期间，迫于经济压力，课余时间在电视台做兼职。也正是因为这份差事，她无意中接触到了演艺圈。后来有朋友鼓励她去试镜，为了能解决当下的经济困境，她真的去了，并且还顺利的试镜成功。就这样，她毅然决然的选择了弃学，正式踏入演艺圈。在当时那个相对保守的年代，中途弃学投身演艺事业，无疑是一种大胆而冒险的做法。她就是以这种特立独行的方式，开启了人生的新篇章。一九六六年，年纪尚轻的他出演了第一部作品《火女》，一炮走红。凭借这一部作品，他包揽了青龙电影奖、大钟奖、赴日电影新人奖等各大奖项。紧接着，在一九七一年，他在电视剧《张喜平》里出演主角张喜平，因为演技好到炸裂，在澡堂被观众咒骂泼水。而这些从另一个角度来看，也是观众们对他演技的认可。那时候，他是炙手可热的女演员，找他拍戏的人也越来越多。用出道即巅峰来形容尹如贞，再恰当不过了。对于自己的人生，尹如贞也曾调侃过：“我的生活就是一个意外，所有的一切都是一个意外。特立独行的开始，跌宕起伏的一生，可不就是一切皆意外？”后来，他在电视台录节目的时候，认识了歌手赵英男，他被赵英男身上的才气深深吸引了。因为没有唱歌的天赋，所以爱上了这个有唱歌天赋的男人。赵英男在他的心中是一个很特别的存在。没过多久，他们两人就宣布订婚。与此同时，赵英男决定远赴美国深造。尹如贞果断放弃如日中天的事业，陪赵一楠移民美国。赵一楠在当地的教会唱歌，他终日里赋闲在家。那时候他也曾想过要在美国重新开启自己的事业，可是语言不通是个大问题，尤其是后来他生了孩子，更是没有太多精力去学习英文，也没有勇气再开始新的事业。他在回忆中曾说，从1972年到1984年，在美国生活的那段时间，像佣人一样整天打扫房间、带孩子。那时候的他以为自己会一辈子这样做个家庭主妇、相夫教子，也算现实安稳，岁月静好。就在他觉得可以安安稳稳过下去的时候，一切都变了。第二个儿子出生不久，他无意中发现丈夫出轨了，并且丈夫还厚颜无耻地向他提出，希望他们三个人一起生活，让小三和他住在同一个屋檐下。这种羞辱，这种憋屈，让他忍无可忍。哪怕在当时那个年代，离婚并不容易，也阻止不了他要结束这段畸形关系的决心。尹如贞在采访中回忆道：“她给小儿子起名诺尔，韩文‘永远的意思’，但她不会永远在这里，真的很悲哀。在经历了感情的背叛后，她没有沉浸到这种悲伤中，而是选择及时止损，提出了离婚。尹如贞骨子里的傲气不允许自己这样卑微而屈辱的活下去，她敢爱敢恨，永远知道自己想要的是什么。就如网友对她的评价：少有的清醒之人，清醒的艺术家。那时，她毅然决然结束了十三年相夫教子的生活。”争取到两个孩子的抚养权后，选择净身出户。之后，尹如贞带着两个孩子回到韩国艰难谋生。此时已经三十八岁的尹如贞回到母亲家，一边是需要照顾的老母亲，一边是需要陪伴的两个儿子。这对于一个单亲妈妈来说，无疑是一种精神和物质的双重压力。
他想重操旧业，可对于一个演员来说，最好的时光已经不在。他曾经的辉煌也早已隐没在历史的长河里，一切都要从零开始。这十三年的演艺空白，使得他的出发并没有想象中顺利。离婚后才发觉自己的演技是多么不行。以前自以为做的不错，但回头再看时，才发现不过都是虚名，是没有经过什么努力便轻易得来的名气。他重新踏入演艺圈后，年龄上也比不上年轻演员。尹如真能出演的角色少之又少，表演起来也会觉得力不从心。如他自己所说的，知道自己必须要再开始表演，可表现不行，我的身体、脸庞和声音都不行。心里沉甸甸的，透不过气来。后来终于有了机会，他出演了电视剧《三角力》中的老处女记者，和电影《母性》中的一位母亲。原本以为这会是一个很好的开端，可是，在这两部作品上映后，他因为离过婚的身份被封杀了。那个时代的韩国，离婚并不是一件光彩的事情。在大多数人心中，离婚就意味着人生有污点，是一种罪恶。离婚的人自然是不能被大家所接受，尤其是在演艺圈这样高曝光度的行业里，更是被世人所不齿。在这之后的很多年里，他都只能在底层徘徊挣扎，找不到可以破解当时困境的方式。他甚至怀疑过这条路是否适合当时的自己。在和编剧朋友金秀贤聊天中，他曾说：“大不了去超市当收银员，也能拿最低工资，并且我在美国还有房子。”金秀贤当即劝阻他，要为自己证明，毕竟你曾经可是大火过的。此番话语把重重跌入低谷的尹如真拉出了谷底。他也是从那个时候起，开始认真思考演戏的意义。从最初的意外如豪，到如今的爱上演戏，他说：“我不太容易爱上某件东西，但从那时起，我真的想成为一名演员。”心中有信念，眼前才有出路。四十四岁那一年，他决定重新出发，凭借《爱情是什么》《加油金顺》等多部作品，尹如真这个名字又重新回到观众们的视线里，并且还得到观众们的高度认可。尤其是他一九九五年出演的电视剧《澡堂老板家的男人们》，他在里面饰演的二嫂，穿着时尚，喜欢背诗词。性格又特别搞笑，成为了当时深入人心的角色。부모자존심이나그런게무슨그리큰문제야니네만행복하면되는거지甚至多年后，当大家记不清剧中的具体情节，但也依然记得那个特别的二嫂。这一次，尹如真不再是别人打电话投诉伤风败俗的离婚人，而是一名靠演技出圈的好演员。在韩国，尹如真曾被称为女演员界的教母，是很多后辈演员心目中敬仰的大师。在此节目中，主持人提到了一个关于坚持的话题，尹如真说了这样一段话。如果不能坚持，就不可能实现。人生就是要坚持。如果当初他付出受阻时就选择退缩的话，便不会有后来的重新出发。那段沉寂的日子从来都不是无用的，而是他积攒力量再一次出发的契机。等时机成熟，他便会牢牢抓住时机，为自己的人生拼上一拼。人生从来不怕眼前输一局，而是怕输了人生这场大局。有时候我们需要有推自己一把的勇气。此后，尹如真更从不限制自己。《金钱之味》中的守财奴女主角，《酒神小姐》里的边缘人物老年特殊工作者，《寄春奶奶》里的寻找孙女的悲情奶奶，后来又因为综艺《饮食堂》，尹如真再次大火，七十多岁活出了二十多岁的模样。就在去年，投身演艺事业将近五十余年的演员尹如真，荣获第九十三届奥斯卡金像奖颁奖典礼最佳女配角，而她也成为了首位在奥斯卡颁奖礼上捧获奖杯的韩国演员。这无疑也是在韩国电影史上留下了浓墨重彩的一笔。据悉，尹如真前辈也是第二位获此奖的亚裔女性。对于尹如真前辈一举拿下奥斯卡奖，整个韩国娱乐圈也都为她欢呼，把她视为韩国电影界的英雄。而这也瞬间引起了整个韩娱圈的狂欢。而尹如真的成功其实混杂了很多的断舍离，不容易。纪录片《女演员们》里，尹如真曾说过这样一段话：“即使我们受到很大的伤害，也多想想美好的时光。”世上没有免费的午餐，我以前如此风光，现在也会如此落寞。所以就这样，没有气氛，也没有委屈，这何尝不是尹如真一生的写照？所幸尹如真跨过去了，为了那段婚姻，她几乎放弃了所有，没有给自己留任何退路。可也是那段婚姻给她留下了不可磨灭的阴影，但她终究是挺了过来，在演艺道路上重新找回了自我，活得无所畏惧。就像她在接受采访时曾说的。年轻时像恐惧、悲伤以及流泪的表演，确实很难演好。感情上的大波动也演不出真切的感觉来。离婚后反而开始显露这方面的演技。如果不是离婚，深刻体会过这样一段人生经历，可能我现在还是一个演技一般的演员吧。在婚姻中失去了自我，在演艺事业上却成就了自己。这或许就是塞翁失马，焉知非福吧。如今在网上，她被网友称为“国民奶奶”，传达时尚，心态年轻，并且活得足够真实。生活有百态，人生只有一种状态最诱人，那就是活出自己的风采。尹如真便做到了。
好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。